otwieram czwartą sesję Rady Powiatu w Ostródzie siódmej kadencji zwołaną w trybie artykułu 15 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym na wniosek Zarządu Powiatu. Szanowni Państwo, tak na wstępie skorzystam z okazji i złożę gratulacje dwóm obecnym tutaj osobom z naszego grona. Pierwsze słowa chciałem skierować do Pana Starosty, gdyż e, no, z, 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 chciałem pogratulować z okazji narodzin wnuka. E, e, jednocześnie życzyć całej rodzinie, łącznie z najmłodszym jej członkiem e, zdrowia i wielu, wielu sił zarówno nowonarodzonemu, rodzicom, dziadkom. E, dużo, dużo sił i wytrwałości, gdyż na pewno będą teraz bardzo potrzebne. Natomiast drugie gratulacje chciałbym skierować w kierunku pani Doroty Szczurowskiej, tak? To może rozwinę. Pani Dorota, nie wiem, pewnie państwo też wiedzą, została już oficjalnie, dostała nominację na sekretarza miasta Ostrudy. E, więc chciałbym jej złożyć życzenia wszelkiej satysfakcji i spełnienia zawodowego na nowo objętym stanowisku, a także owocnej pracy dla wszystkich mieszkańców naszego miasta. Bardzo serdecznie jeszcze raz gratuluję. E, na podstawie listy obecności stwierdzam, że w sesji uczestniczy 20 e, radnych, co stanowi kworum, przy którym może obradować i podejmować prawomocne e, uchwały Rada Powiatu. E, witam serdecznie radnych e, Rady Powiatu, pracowników, starostwa oraz przybyłych e, gości. Szanowni Państwo, realizując obowiązek prawny wynikający z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, tak zwane RODO, oraz ustawy o samorządzie powiatowym, informuję, że obrady Rady Powiatu są rejestrowane za pomocą urządzeń rejestrujących i nagrywających obraz i dźwięk, i są transmitowane w internecie. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych ze względu na uczestnictwo w nagrywanych i transmitowanych posiedzeniach Rady Powiatu zawarte zostały w klauzuli informacyjnej umieszczonej na drzwiach wejściowych do sali posiedzeń. Na sekretarza dzisiejszych obrad powołuję Panią Ilonę Grabowską. Szanowni Państwo, zanim przejdziemy do punktu pierwszego, jeszcze tylko taką krótką informację, gdyż nie mamy dzisiaj punktu o sprawach różnych. Wpłynęło, wpłynęło do, 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 do starostwa decyzja odnośnie z, z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, gdyż została, została zaskarżona jedna z uchwał przez, tutaj akurat podpisali się pod nim pan Piotr Kołodziejski, pan Andrzej Waszczyszyn, została wniesiona skarga w przedmiocie uchwały yy, mówiącej o wynagrodzeniu starosty. Yy, tam był zarzut, że uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem prawa. Natomiast yy, sąd yy, w uzasadnieniu yy, odpowiedział, że w złożonej skardze skarżący ograniczyli się do zarzutów naruszenia prawa przy podejmowaniu zaskarżonej uchwały i nie zawarli żadnych argumentów wskazujących, aby uchwała ta dotyczyła ich własnego, indywidualnego, konkretnego interesu prawnego i naruszała ten interes prawny. Interes, o którym mowa w powołanym przepisie, musi być konkretny i realny, a związek między własną i indywidualną sytuacją prawną skarżącego, a zaskarżoną uchwałą musi powodować następstwo w postaci ograniczenia lub pozbawienia danego podmiotu konkretnych uprawnień lub y, nałożonych obowiązków, w związku z czym y, skarga została odrzucona. Przewodniczący, można w tym temacie? Y, nie, w tej chwili... Y, to, co ogłaszamy i, i tylko jednej stronie pozwolimy powiedzieć? Znaczy jakby? Ja ogłosiłem tylko, jakie pismo przyszło, poinformowałem radnych. O szczegółach można się dowiedzieć Dobrze, w biurze, w biurze rady. E, poproszę pana starostę o zabranie głosu i uzasadnienie wniosku o zwołanie sesji w tym trybie. Szanowny panie przewodniczący, wysoka rado, jako zarząd wróciliśmy się z wnioskiem o zwołanie sesji w trybie nadzwyczajnym ze względu na bardzo ważną sprawę, którą, na którą pracujemy już bardzo długo i um, jesteśmy przy końcu prac, które spowodują uruchomienie transportu publicznego na terenie powiatu. Dlaczego w tym czasie i dlaczego tak szybko sesja? Dokonał, dokonał się wybór e, przewoźnika, e, który, który będzie realizował to zadanie do końca roku e, e, i żeby można było uruchomić 
transport publiczny na tych liniach przyjętych przez Radę i żeby ten transport mógł ruszyć tydzień przed rozpoczęciem roku szkolnego, żeby młodzież dojeżdżająca do szkół zarówno naszych, jak i, jak i nie tylko średnich na terenie naszego powiatu mogła zakupić bilety w samych autobusach. Ta nasza dzisiejsza, mam nadzieję, przyjęta uchwała musi być ogłoszona w ciągu 14 dni w dzienniku urzędowym i dlatego taki czas, jak gdyby ostatni czas na to, żeby przyjąć tą, tą uchwałę, żeby ten transport mógł zostać uruchomiony. Myślę, że to wszyscy czekają na, na uruchomienie tego transportu na terenie naszego powiatu i mam nadzieję, że Państwo wyrażą zgodę na zarówno projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie, bo tam umieszczone są środki finansowe na ten cel, ale również uchwałę w sprawie ustalenia cen za bilet. I skoro jestem przy głosie, chciałbym, albo to przed samą, przed samą, przed samą, przed samą uchwałą. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Porządek obrad proponowany przez wnioskodawców został Państwu przesłany w zaproszeniu. Czy macie Państwo jakiekolwiek uwagi do proponowanego porządku? Nie widzę, dziękuję. Drugim punktem porządku dzisiejszych obrad jest podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2024 rok. Zanim otworzymy dyskusję w tym punkcie, chciałbym poprosić o kilka słów wstępu Panią Skarbnik. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, zmiany w budżecie są podyktowane, wiadomo, wprowadzeniem do realizacji publicznego transportu zbiorowego i koniecznością ujęcia i po stronie dochodów i po stronie wydatków odpowiednich kwot celem nawet sfinalizowania umowy z operatorem. Jakie to są kwoty? Przyjęto po stronie wydatków środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w wysokości 259 056 zł. Pomoc finansową z gmin, które partycypują tutaj w, w tych kosztach 69 082 zł. I dodatkowo po stronie dochodów przyjęto w wysokości szacunkowej dotacji od samorządu województwa z tytułu rekompensaty w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów. Wszystkie te kwoty znajdują również swoją stronę wydatkową, czyli łącznie e, dochody z tytułu Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych i pomoc finansowa z gmin to jest 328 138 zł. No i z tytułu utraconych dochodów w sytuacji, kiedy operator wystąpi o taki zwrot, szacunkowa kwota na ten moment jest 45 224 zł. Dodatkowo również zmiany w budżecie dotyczą wniosku dyrektora szkoły Zespołu Szkół Rolniczych Witos, który realizuje zadanie unijne pod nazwą Agroturystyka z Witosem i w związku z tym, żeby no, nie opóźniać realizacji tego zadania, a wystąpiły oszczędności w działaniach dotyczących miękkich takich działań na tym projekcie, czyli zakup środków dydaktycznych, szkoleń nauczycieli, natomiast brak jest środków na zakup busa pasażerskiego i tutaj dyrektor wystąpił po prostu o przesunięcie tych środków ze środków bieżących na wydatki inwestycyjne i jednocześnie ma zgodę instytucji zarządzającej na zmiany w tym projekcie. I jest to kwota 66 249 zł 50 groszy. Kwota ta nie powoduje zwiększeń ani zmniejszeń dochodów i wydatków. Czyli biorąc pod uwagę całość zmian, dochody zwiększa się o kwotę 373 362 zł do wysokości 261 925 910 zł i 36 groszy. Wydatki zwiększa się o tą samą kwotę, czyli o 373 362 zł do wysokości 272 832 726 zł i 21 groszy. 
przyjęty na poprzedniej sesji deficyt w wysokości 10 milionów 906 tysięcy 815 zł i 85 groszy nie ulega zmianie. Dodatkowo w celu zabezpieczenia wydatków związanych z organizacją transportu zbiorowego, a ma, tutaj mogą być potrzeba zakupu, zakupu tablic, informacji, ogłoszenia, przynosi się środki pomiędzy wydziałami w wysokości 10 tysięcy na zabezpieczenie ewentualnych takich wydatków. Bardzo dziękuję. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Bardzo proszę, pan radny Kołodziejski. Panie starosto, mam pytanie, bo z przedstawionego projektu uchwały wynika, że ten transport będzie zorganizowany na terenie gmin Miłomyn, Łukta, Morąg i Małdyty. Co decydowało o tym, że te konkretnie gminy będą objęte tym transportem? To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie, czy już jest wyłoniony wykonawca usługi tego transportu? Czy przeprowadzono bądź zapytanie ofertowe, bądź też, bądź też przetarg? Bardzo dziękuję. Odpowie pan starosta, tak? Te, te linie, które, które, o których pan mówi gminy, zostały przyjęte przez Radę. Jedna gmina nie była zainteresowana, bo ustalanie linii prowadzonych w, tej, w tym pierwszym jak gdyby, turze było na zasadzie porozumienia pomiędzy samorządami, czyli porozumienie samorządu, samorządu powiatowego z gminami. I takie porozumienie podpisały te właśnie gminy, nie podpisała i nie była zainteresowana gmina Miłakowa. Jeżeli chodzi o postępowanie, tak odbyło się postępowanie, zapytanie do trzech firm, dwie firmy z, złożyły ofertę, wybrano firmę Lipnickie. Dziękuję. Bardzo proszę. Chciałbym uzyskać też informację, co z gminami Grunwald i Dąbrówno. Też, czy też nie były zainteresowane realizacją transportu zbiorowego? Nie, nie o to chodzi, czy były zainteresowane, czy nie zainteresowane, tylko przygotowani jesteśmy uchwałą naszą, jeżeli chodzi o linie, do tych linii, które są przedstawione w Państwa projekcie. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby te linie zostały poszerzone czy, czy, czy zmienione w trakcie realizacji zadania. Więc tutaj na pewno będziemy y, rozmawiać, bo wcześniej była zainteresowana na przykład gmina wiejska Ostruda, a później wycofała się. Więc, więc myślę, że, że tutaj jest to bardzo płynne, ale najbardziej zależy nam na tym, żeby ten transport wystartował. W trakcie realizacji zadania jest możliwość modyfikacji cały czas tych, tych linii i mam nadzieję, że te linie, które są zaproponowane, czy częstotliwość jazdy tych autobusów będzie jakby sprawdzana przez pierwszy miesiąc i w trakcie tego realizacji zadania będziemy modyfikować również te linie, które, które istnieją i częstotliwość bo może okazać się tak, że, że nie będzie chętnych do, do wożenia, a my będziemy musieli ponosić koszty. I nic nie stoi na przeszkodzie, żeby prowadzić ten transport w tych gminach, o których Pan mówi. No proszę jeszcze raz. Jeszcze mam pytanie o procedurę, bo powiedział Pan, że zapytanie ofertowe zostało przeprowadzone. Czy to oznacza, że wartość zamówienia jest poniżej 130 tysięcy złotych netto, czyli nie był przeprowadzony przetarg, a zapytanie, zapytanie ofertowe? I jeszcze mam pytanie związane znaczy jakby z wyborem tej konkretnej firmy. Czy to prawda, znaczy tutaj, że gmina Morąg, na terenie której firma Lipnicki jest zlokalizowana, w zeszłym roku rozwiązała umowę o świadczenie tego typu usług ze względu na podobno zastrzeżenia do sposobu realizacji tych usług. Czy, czy starostwo jest świadome, że coś takiego miało miejsce? I, i, i jeżeli chodzi o to, tą procedurę, kiedy nastąpiło wyłonienie tego usługodawcy? O tym, że gmina ma rozwiązana umowę z PTP Lipnicki, Wiemy, to, to było głośno. Wyboru dokonamy <coughs> dlatego, że ta, to przedsiębiorstwo najniższą cenę przynajmniej za wozą kilometr, bo tam się określa takie elementy właśnie wozą kilometr. To, to przedsiębiorstwo najniższą cenę nam wykazało. Poza tym jednym z elementów też było 
umiejscowienie, gdzie przedsiębiorstwo ma swoje, swoją siedzibę. Drugie przedsiębiorstwo, które wystąpiło do nas, było z powiatu olsztyńskiego, więc tutaj duże, dużo stracili na tym, że są poza powiatem. A to przedsiębiorstwo mówiło, że to jest jakaś tam dyskryminacja, ale wiadomo, że jeżeli to jest przedsiębiorstwo nasz, lokalny, to na naszym rynku te pieniądze zostawi, a nie wybierze gdzieś innego powiatu. A cena, którą zaproponowała właśnie Petra Olipiński, była mniej więcej 30% niższa niż ta firma druga, która zaproponowała. A na jaki okres została podpisana umowa i chodzi mi o wartość zamówienia? Czy wartość zamówienia była poniżej 130 tysięcy złotych? Tak, wartość zamówienia była poniżej 130 tysięcy złotych, ponieważ ta umowa zostanie podpisana tylko do końca tego roku, na 4 miesiące wykonywanie tych zadań. Bo my tylko na, te, na ten rok dostaliśmy dofinansowanie z funduszu przewodów autobusowych. I tylko do końca roku. Nikt nam nie zagwarantuje tego, że dostaniemy w przyszłym roku znowu pieniądze. I ta umowa zostanie tak podpisana, że jeżeli my nie uzyskamy żadnych pieniędzy z Funduszu Rozwoju Przewodów Autobusowych na przyszły rok, to, to nie będzie tak. Nie będziemy realizować dalej tych przewodów. Jesteśmy tym zobligowani przede wszystkim. Bo w tej cenie, którą za ten wozokilometr, którą została ustalona, to jest około 70%, to jest ta dopłata z Funduszu rozwoju przewodów autobusowych, którą Wojewoda nam, z nami podpisał umowę. I Wojewoda podpisał umowę tylko na, do końca, do 31 grudnia tego roku. Czyli istnieje prawdopodobieństwo, że tylko na 4 miesiące uruchamiamy tą usługę, tak? To znaczy prawdopodobieństwo jest inne, ponieważ z praktyki, którą śledziłem wcześniej, jest takie, że jeżeli już jakiś powiat otrzyma tą, tą umowę od Wojewody, to Wojewoda przedłuża na kolejny na kolejny rok najczęściej. Nie zdarzyło się w naszym województwie, żeby pani wojewoda, wojewoda nie dał pieniędzy, chyba że starostwo zrezygnowało, bo był, był taki jeden przypadek, że jedno starostwo zrezygnowało z organizacji tego, tych przewodów. Wszyscy inni, którzy ponowili taką, taką, taki wniosek zostają, ale nikt nam nie zagwarantował tak tego, że na 100% dostaniemy. Więc Czyli jeżeli byłaby Panie Piotrze, ale prosiłbym jednak o zachowanie jakiegoś porządku i ewentualnie zgłoszenie się i w jakim trybie, bo troszeczkę nam się to zaczyna rozjeżdżać, tak? Ale, y, pytanie zadaję. W jakim Panie. trybie? No, pytanie do przedstawionego projektu uchwały. W trybie, znaczy, adwocy, w trybie dyskusji, tak? panie przewodniczący, jakiś Dobrze. problem? To tak jeszcze też na przyszłość troszeczkę uczulam. Wyraźnie tutaj te, te, te kwestie na stat, nasz statut w jakiś sposób sankcjonuje. Radny ma prawo zgodnie z paragrafem 20 do dwóch wypowiedzi w danej, w danej kwestii, ewentualnie wtedy sprawa ad vocem, tak? No, pogratulować panie, panie tak, przewodniczący, tak, znajomości, znajomości. No jest, to paragraf 20. Statusu. Tak, czy, czy mogę zadać jeszcze jedno Bardzo pytanie? Bardzo proszę. Y, czy jeżeli y, ta usługa będzie realizowana w przyszłym roku, to rozumiem, że wtedy już nie będzie tryb zapytania ofertowego, tylko będzie przetarg, bo wtedy już wartość zamówienia będzie przekraczała 130 tysięcy złotych, tak? W tej chwili jesteśmy na toku przygotowania, bo żeby ogłosić taki przetarg, to musi być rok wcześniej, więc w tym roku już w przyszłym tygodniu, w poniedziałek lub wtorek wystąpimy, bo trzeba to ogłosić w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z, taką, z takim ogłoszeniem, że będziemy przystępować do, do wyłaniania przewoźnika i jeżeli to w przyszłym roku będzie, dostaniemy te pieniądze, będzie już kontynuowane, bo w tej chwili to robimy w trybie tak zwanym alarmowym. Jeżeli coś, jeżeli przewodzą coś do może nie liczyć przewozów, to można w takim trybie właśnie bezpośrednio wyłonić operatora. U nas to jest bardzo tryb alarmowy, ponieważ taki tryb alarmowy to dotyczy, że przewozy mogą upaść, a u nas już dawno upadły te przewozy, bo PK jest to realizował i PK jest upadł i nie było tego, więc dlatego to robimy i mamy taką możliwość, z przepisów wynika, że możemy to zrobić w trybie alarmowym bezpośrednim z bezpośrednim zapytaniem, a już przygotowujemy się właśnie do tego całego całej, no już ceremoniału można nazwać, bo na rok wcześniej, więc w przyszłym tygodniu będzie informacja, że września przyszłego roku będzie to tak jak wszystkie inne tryby nakazują. Dziękuję Panu za odpowiedź. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś głosy w dyskusji? Nie widzę. W takim razie zamykam dyskusję i przejdziemy do głosowania.
Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w imieniu projektu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Bardzo dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie 20 głosami za. Trzecim punktem porządku obrad jest podjęcie uchwały w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe oraz sposobu ustalenia wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich. Może zanim przejdziemy do dyskusji, również poproszę tutaj o parę słów wstępu, tak, pana inspektora. Ceny biletów zostały wprowadzone na zasadzie tak zwanych biletów sieciowych. To znaczy, jeżeli przewóz będzie przez jedną gminę, Przewóz będzie od, od początku do końca, ale jeżeli sama, sama trasa będzie przebiegała tylko w ramach granic jednej gminy, ustaliśmy, zaproponowaliśmy 5 zł, jeżeli to w, przez granicę dwóch gmin 6 zł, jeżeli przez trzy i więcej gmin 8, gmin 8 zł ten przewóz. Robiłem takie badania rynku, ile występuje, i po ile są te, takie bilety w ceny komercyjnych przewozach, bo jeszcze nie mieliśmy takiego powiatowego nigdy przewozów komercyjnych. Na przykład z Ostródy do Moronga kosztuje to 14 zł bilet komercyjnego przewoźnika. Tutaj w naszym przypadku będzie to 8 zł, więc to będzie dużo taniej niż przy przewozach komercyjnych i tym sposobem myślę, że to będziemy właśnie, zrobimy konkurencję tym którzy wożą komercyjnie, ponieważ w naszych przepisach, w całych przepisach w Europie jest, że można na wyłączność dać, dać linię przewoźnikowi, u nas takiej możliwości nie ma. Więc musimy to robić poprzez albo odpowiednią, odpowiednią jakość usług transportowych, albo właśnie przez ceny biletów. I tutaj właśnie te ceny biletów zostały tak w ten sposób zaproponowane. Zaproponowane też zostały ceny biletów miesięcznych, bo to gro, gro pasażerów będzie jeździło na bilety miesięczne i tu w trzeciej, w trzeciej też rozdzielone na jedną, dwie, trzy gminy i więcej i przy właśnie zapłacie, przy opłacie przez trzy i więcej gmin będzie to tak zwany bilet sieciowy, czyli będzie na tym, z tym biletem można będzie jeździć po wszystkich trzech trasach, które teraz ustaliliśmy. A w przyszłości, jeżeli to będzie, rozbudujemy tą sieć przewozów, to po wszystkich trasach będzie można na, na ten bilet sieciowy jeździć. Zaproponowane tutaj zostały też, tak zgodnie z ustawą, dodatkowe opłaty za te przejazdy tam jakieś bez biletu, za przejazdy bez, z ulgami, a pasaży nie posiadają, ale to są już szczegóły, które możecie Państwo w tej projekcie znaleźć. Bardzo dziękuję. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Bardzo proszę pan starosta. Ja jeszcze chciałbym w imieniu zarządu wnieść poprawkę do paragrafu pierwszego punktu pierwszego. Pierwotnie państwo otrzymaliście taki zapis punktu pierwszego. Ustala się ceny biletów oraz wysokość opłat dodatkowych w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez powiat ostrudzki, a proponowana zmiana jest następująca. Ustala się ceny biletów oraz sposób ustalenia wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej. To, to jest ta zmiana w, w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez powiat ostrudzki. Bardzo dziękuję. Rozumiem, że ten wniosek tak, musimy tak. przegłosować w tym momencie. Czyli w takim razie kto z Państwa jest za przyjęciem poprawki w brzmieniu ustala się ceny biletów oraz sposób ustalenia wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez powiat ostrudzki. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał?
Bardzo dziękuję. Stwierdzam, że poprawka została przyjęta jednogłośnie 20 głosami za. Czy jakieś jeszcze głosy w dyskusji? Nie widzę. Dziękuję. W taki... A, bardzo proszę pan Życki. Panie starostwo, interesuje mnie propaganda, żebyśmy dotarli do jak największej liczby naszych mieszkańców, że ruszamy. Bo najbardziej się boję właśnie, żebyśmy powietrza nie wozili. Aczkolwiek w, nawiązując do pierwszego punktu, trochę mnie zmroziła ta odpowiedź, że yy, jak wojewoda nie da, to zamykamy. Myślę, że do takiej sytuacji nie dojdzie, bo nawet gdyby nie dał, to pewno będą większe obciążenia dla powiatu, dla gminy, ale jeżeli to wypali, no to nie możemy sobie pozwolić na zamykanie, bo to byłaby wielka porażka. Chyba, że będziemy powietrze łączyć. Czy pan odpowie na... Rzeczywiście teraz, teraz i po przyjęciu z Radę tych dwóch uchwał przystąpimy do, in, do szerokiej informacji dotyczących na terenie, no, na terenie tych gmin, które, które są tutaj ujęte. I będziemy prosić wszystkie organizacje, które działają na terenie gmin, żeby to rozpropagować, bo myślę, że w interesie wszystkich jest to, żeby jak najwięcej osób skorzystało z tego transportu, bo wiemy w jakich bólach on, on, on powstaje, jak długo to trwa. I mam nadzieję, że wszyscy zainteresowani, wszyscy ci, którzy działają na terenie gmin, pomogą nam w propagowaniu tego rozwiązania i myślę, że również szkoły, które przyjmują uczniów do, do, do swoich szkół na 1 września wcześniej będą takie informacje i mam nadzieję, że te dobre informacje będą się szybko i szeroko roznosić. Bardzo proszę, pan Dzieliński. Proszę Państwa, ja chciałbym podziękować włodarzom gminy, między innymi Morąg, Małdyty, za to, że chętnie, no i Łupta, chętnie włączyli się w ten program, ponieważ z dostępem jest trudno do takich szkół jak moja, w tych miejscowościach oddalonych od centrów innych. A druga sprawa, mam takie pytanie, czy będzie jakaś forma kontroli tych przewoźników, bo niestety zdarza się, że y, kiedy są niskie temperatury, jest mnóstwo dzieciaków, a nagle przyjeżdża bus, gdzie tam jest kilkanaście miejsc, a nie 30 czy 50. I te dzieci zostają. Myślę, że y, do tej pory były chyba praktykowany jakiś y, nadzór nad przewoźnikami, prawda? Myślę, że my tutaj z urzędu jako radni będziemy też jakoś współpracować, prawda? I dostarczać informacji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Myślę, że też dyrektorzy szkół się w takie rzeczy też na pewno włączą, bo takie, jest, takie sygnały pewnie będą też do tych placówek przede wszystkim trafiały, tak? Bo mówimy tutaj o, o, o sytuacjach, gdzie właśnie dotyczy to dzieci dojeżdżających, czy młodzieży dojeżdżających do, do szkół, tak? Czy ktoś jeszcze? Nie widzę. W takim razie zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w brzmieniu projektu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie 20 głosami za. Szanowni Państwo, informuję, że został wyczerpany porządek obrad dzisiejszej sesji. Zamykam czwartą sesję Rady Powiatu w Ostródzie siódmej kadencji. Bardzo dziękuję.